。ケイスケの葬儀も終わったし、俺は息子の嫁と結婚する。あの子が事故に遭ってたった一週間で何言ってんのマリナちゃんがすごく塞ぎ込んでてかわいそうだから、俺が全力で守ってやることにした。まさか浮気そんなわけあるか。葬儀で彼女が号泣してる姿を見ただろあれが演技だと思うか。だとしたらアカデミー賞を狙えそうね。だろそれに俺はいつも定時上がりで家に帰ってたし、浮気する時間なんてない。確かにそうか。でも実は、ずっとあのぽっちゃりした肌をプニプニしたいなあわよくばって思ってたうーわ気色悪二人が結婚して一年俺はずーっと儚い恋心を抱いていたんだ数ヶ月に一度会うたびにそんなこと考えてたかと思うと寒気がするわでもケイスケがあの世に行き俺にチャンスがってことでアタックすることにしたありえないんだけど彼女は本気でケイスケを愛してた。だからこそ、親子で顔が似てる俺となら再出発できるはずだ。マリナさんもそう言ってるの最初はすっぱり断られた。いくら面影があっても、夫の父親とは付き合えないって。まともな人ならそうなるでしょうね。俺は諦められず、この一週間電話で思いを伝え続けたんだ。五十のバーバーは捨てて、マリナちゃんに全てを捧げるって。それを言うならあなただって52歳だし、23歳の彼女からしたらおっさんでしょでもお前が納得して離婚したら一緒になるって言ってくれたぞ。嘘。そこまで真剣に思ってくれるなんて。マリナ感激って。な、何その、秀樹感激みたいなやつ。ユーモアがあっていいだろう。クソ気真面目でつまらない人間だったケイスケとは大違いだ。自分の息子になんて言い方するのトラックに引かれて永眠するような間抜けなんてどうでもいいわ。ケイスケは子供を助けたのよ。そんなこと言わないで。昔からあいつの偽善者っぽいところが大嫌いだったんだ。え学生の頃から生徒会長なんかやって優等生ぶりやがって。いつも責任感がある自慢の息子だって言ってたじゃない。父親が息子に嫉妬してるなんてバレたら恥ずかしいから嘘ついてただけ。じゃあ、心の底ではずっと妬んでたっていうのいい会社に就職した時も、美人で高級取りの嫁をもらった時だって、どれほどぶん殴ってやろうかと思ったことか。あの子は優しくて、正義感の強い世界一の息子よ。悪く言わないで。だから、そういうのが嫌いだって言ってんだろ。くたばってせいせいしたわ。ひどすぎる。俺とマリナちゃんはあんな間抜けのことは忘れて生きていく。もういい、勝手にして。じゃあ離婚届書いて置いとけ。お前が仕事の間に取りに行く。帰ってこないきバーバアの顔なんて見たくないし、離婚してお前が出て行くまでネカフェで暮らす。そんなことを言って、マリナさんの家にいるんじゃないでしょうね。あやっぱり、あなたたち、もう親密な関係になってるんじゃないの断じてない。マリナちゃんはお前と別れるまではダメだって家にも入れてくれないんだ。本当に大まじだよ。だから俺は一刻も早く別れたい。でも財産分与の話とか、あとマリナさんについても一つ話しておきたいことがあるんだけど。彼女の悪口か。そんなことしても俺の気持ちは揺るがないぞ。違うよ。少し前にケイスケから相談されてたことがあって。あいつお前にマリナちゃんの愚痴を言って読みいびれさせようとしてたのかなんでそうなるの話聞いて。間抜け息子と結託して彼女をいびろうとしたクズと話すことなんてない。お前もくたばっちまえ。それ以降は電話も LINE も全て無視されました。皆さんの中には私と夫のやりとりを見て、息子が亡くなったのに軽いなぁと思った人もいるかもしれません。でも少しでも気丈に振る舞っていないとやりきれなかったのです。つい昨日までは息子の分まで長生きしようって夫婦で話していたのに、その言葉も全部嘘だったなんてあまりにもひどすぎます。ただあんな言い方をされた今、夫とこの先を共にする気はありません。しかし離婚するにしてもマリナさんのことで一つ気になることが、それについてどうにか夫と話し合おうとしていた矢先。彼は許されざることをしでかすのです。
、翌日。離婚届をポストに入れたのにまだ提出してないとは何事だ。無茶言わないでよ。まだ昨日の今日のことなのに。俺には100年にも思えてもう我慢できなかったから、強行手段に出た。どういうこと今日から俺らの家にマリナちゃんと住む。勝手なこと言わないで。お前が仕事に行ったのを見計らって帰ってきてすでに掃除済みだ。冗談だよね。お前の部屋はシアタールームにして、ケイスケが高校生まで使ってた部屋をマリナちゃんの衣装部屋にしたぞ。ありえない。私たちの私物はどうしたのよ。実家に送ったから安心しろ。ケイスケのものもそれはゴミ処理場に持って行った。はランドセリア文房具。アルバムなんて売っても価値ないしな。全部大事な形見だったのに。つまりゴミじゃん。かけがえのない思い出よ。信じられない。そんなもんクソくらいだ。いはやお骨はどうせあなたたちが持ってても大切にしないなら私が管理する。だから全部捨てたって。今すぐ取り戻してきて。何時間も前に持ってったし、もう燃えてるだろ。そんな、本当に何一つ残ってないのなんもない。言っとくがもう玄関の鍵も変えてるし、探しに来ても入れないからな。どこまでも少年が腐った人ね。そう思うならさっさと離婚届送ってこいよ。言われなくてもそうすれば。今は一秒でも早く他人になりたい。よし、来た。財産分与は家をあなたにあげる。代わりに夫婦の貯金を私がもらうってことでいい早くマリナちゃんと夫婦になるためなら貯金くらい痛くも痒くもないわ。2周年以上夫婦だったヨシミで最後に一つ忠告しておく。は毒には気をつけてね。憎しみで俺らを葬り去る気か私は何もしない。あなたの新しい奥さんのことよ。何を言い出すかと思ったら、苦し紛れにマリナちゃんを悪者にしようなんてクズ女め。なんとでも言えばいいわ。じゃあね。もう二度と連絡してくんなよ。一ヶ月後。助けてやだ。理由も話してないのになんで即答なんだよ私に散々な仕打ちをした人を助けるほどお人よしじゃないから。いつまでも根に持つなよ。お前だけが頼みの綱なんだ。ずいぶん切羽詰まってるのね。お茶受けに話だけは聞いてあげるわ。実は、マリナちゃんと結婚した途端、急に束縛が激しくなって。息子を事故で亡くしてるし、きっと不安なのよ。そんなレベルじゃない。5分おきに何してるか確認されるし、食事や寝る時間も決められてて、トイレスケジュールまで全部管理されてるんだぞ。仕事は彼女が稼ぐから毎日笑顔で出迎えてほしいって言われて、やめた。専業主婦なんてラッキーじゃない。洗濯掃除には細かいルールがあって大変だし何より料理は一切作らせてくれないんだ働いてるのにご飯作ってくれるの最高のお嫁さんだねあんなものご飯じゃないダークマターだ奥さんの料理にケチつけるなんて最低今日の朝食は緑色の味噌汁丸焦げ塩サバの特製デッソース添えと青いたくあんだぞ随分個性的な料理だけど栄養バランスはいいんじゃないそんなわけあるか下痢と便秘を交互に繰り返す上に、全然寝つけなくて体調最悪なのは、絶対あの食事のせいだ。思い込みよ。もはやあの料理は、毒と言っても過言じゃないじゃあ食べなきゃいいじゃない。食べないと怒鳴り散らすし、ひどい時は往復ビンタされるんだ。可愛い顔してスパルタなのね。お前別れる前に毒に気をつけろって言ってたよな。ああ、覚えてたんだ。何か知ってるなら教えろケイスケから今のあなたと同じようなことを聞いてただけ。どういうことだ彼女が束縛して仕事を辞めるように言ってくる。料理がまずくて体調が悪い。外食するとヒステリックに怒って離婚考えてるって。今の俺と全く同じじゃないか。それを聞いた私、更新所に依頼して少し調べてみたんだけど、彼女、依存体質の超メンヘラ、メシマゾンナみたいね。なんだよ、それロックオンした相手には精神誠意尽くす代わりに、何もかも自分の思い通りにしたい。カゴの中で飼い続けたい
じゃあここが俺の刑事ってことかよ今まで何人もの男性が彼女の餌食になって命からがら逃げ出したって圭介に教えてあげようと思ってた矢先に事故に遭っちゃったのなんで俺には言ってくれなかったあなたが話を聞くのを拒んだんでしょだって嫁いびりの話だと思ったからもっと根気よく話し合いを求めてくれたらよかったのに八つ当たりしないでくれるどうしよう一生ここで暮らすなんて嫌だ逃げれば前の家は売って田舎に古民家買ったからスカンピンだし彼女在宅ワークに切り替えてずっと家にいるから隙がないマリナさんだってトイレとかお風呂くらい行くでしょそう思って何度かチャレンジしたけどダメだったどうして家を出てもどこかで必ずご近所さんに捕まってその間に彼女が連れ戻しに来るんだ周囲の人もグルってことマリナちゃんがご近所中に俺は精神を病んで徘徊する癖があるから見つけたら教えてってお願いしてるっぽいせっかり根回しされてるわけね田舎だからバス停までかなり距離があるんだよ誰にも見つからずに行くなんて不可能なんだ警察に通報して助けてもらえば無理だ電波が悪いから電話ができない私と LINE してるじゃん w i f i があるからそれはできるでも電話はネットと回線が違うから電波が立たないと無理なんだよそれは初耳豆知識ありがとうのんきなこと言ってる場合かネットできるなら掲示板に書き込みとか警察のホームページに連絡するとか方法があるでしょフィルターかけられてて LINE 以外何もできないんだよほいほいスマホ渡して設定させたの結婚を機にお揃いのスマホにしよう設定は全部やってあげるねって言われてほんと単純扱いやすすぎて彼女もさぞ楽だったでしょうねからかうなって LINE もお前以外は全員連絡先消されてて四面相かなんだそれはご愁傷様もうお前しか頼れない警察に通報して助けてくれやだなんでだよ仮にも20年以上連れ添った元夫がこんなに苦しんでるんだぞまだ生ぬるいえケースケの位牌とお骨を捨て愚弄したあんたなんかもっと苦しめばいいわまだ怒ってたのかよ当たり前でしょ一生許す気はないわ助けてくれたらゴミ処理場に行って焼けた灰を持ってくるそれでいいだろうそんなもの代わりになるわけないでしょバカなのだって他にどうしようもないだろうもう燃えてんだからちゃんと残ってるわああんたから捨てたって話を聞いた後すぐにゴミ処理場に行ったら職員の人が不審に思って避けておいてくれたのじゃあさっきのやり取りは何だったんだ私がこれだけ怒ってるって知ったら謝罪の一つでもあるかと思ったのよ謝って助けてくれるなら土下座でも何でもする言われてやるんじゃ何の意味もないじゃあ一体どうしたら俺を救ってくれるんだどうあがいてもそれはないっていい加減気づけよカスがえなぜマリナさんがあんたのスマホに私の連絡先だけ残したと思う消し忘れとかそんなわけないでしょ彼女は私が助けないと知っているからよどういうことだあんたと離婚した後彼女に会って話をしたの体の関係がないプラトニックな恋愛も慰謝料は取れるみたいだからねマジかよマリナさんは慰謝料50万円の支払いを約束してくれた上に誠心誠意謝ってくれただから許すことにしたわいつの間にそんなことに全然知らなかったその時彼女に助言したの何を夫はフラフラするタイプだから田舎に引っ越してしっかりと見張っておいたらって嘘だろ精神病ってことにすればきっとご近所さんも手伝ってくれるはずとも言ったかなそれもお前が他にもスマホのフィルター設定やなんかも教えてあげた全部お前のせいってことかよ絶望したこの時のために私の連絡先を残してもらっていたの俺をこんな目に合わせて楽しいかちっとも楽しくないでもあんたは地獄に落とさないと気が済まなかったもう十分だろうこんな閉鎖的なところで飯まずの嫁に縛られておかしくなりそうだ新婚生活は始まったばかりよ
これからどんどん彼女の毒がに蝕まれてちょうだい無理だってこんな生活してたら1年と経たずにあの陽気になるそんなの許さないせめて向こう50年は苦しんでね100歳までずっとこの生活なんて耐えられない後日談時々健吾から連絡が来ます今もマリナさんに束縛され完全にカゴの中の鳥と化しているそう相変わらず食事もひどく紫色のシチューを食べて以来下痢がひどくなりおむつが手放せなくなったとか私の方はしばらく立ち直れずにいたのですがこの前息子が助けた少女がうちを訪ねてきて息子の位牌の前で涙ながらに「ありがとう」と言ってくれたのを聞き救われたような気がしました息子の遺品はほとんどなくなってしまったけど思い出を胸に前向きに生きていこうと思います